स्वागत है आप दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सी डब्ल्यू एच ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट में जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाता हूं बेस्ट एजुकेशनल एंड स्टडी टिप्स फ्रेंड्स अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को सब देखते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे फ्रेंड्स हमारे चैनल में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत सारे दर्शकों ने उन्हें देखा है और काफ़ी लाभ उठाया हमारे चैनल का तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें तो आज के मैंने इस वीडियो में टेंथ एग्जामिनेशन के संस्कृत में पूछे गए ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ग्रामर का सोल्यूशन किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है एक चीज और कि अब आप लोगों का टेंथ खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि अरे चलो अब ये यूट्यूब चैनल का क्या काम है बट मेरा चैनल एजुकेशनल है देखिए टेंथ समाप्त तो हुई आप लोगों की पढ़ाई नहीं तो हमारे चैनल पर बने रहे और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल पाते रहे किसी तरह से और उसके बाद फिर मैं चैप्टर वाइज भी चालू करने वाला हूँ अपने चैनल पे तो हमारे चैनल पे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को देखें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आप लोगों के लिए रोज नए नए वीडियोस लाता रहूं चलिए आइए तो शुरू करते हैं संस्कृत के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का सोल्यूशन तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के सेकेंड सेटिंग में पूछे गए जो आज सेकेंड सेटिंग में पूछे गए संस्कृत क्वेश्चन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जिसका मैं फुल एनालिटिक रूप से सोल्यूशन करने वाला हूँ आपको पता है कि मेरा चैनल साइंस मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड है बट मैं फिर भी स्टूडेंट्स की सहायता करने के लिए मैंने हिंदी का भी डाला सोशल का भी डाला और संस्कृत का भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोग स्टूडेंट थोड़ा सा अपना जो उत्सुकता है वो कम कर सकें और आप लोग थोड़ा अच्छा फील कर सकें एग्जाम प्रेशर से हट तो मैंने यहाँ फुल एनालिटिक सॉल्यूशन डाल रहा हूँ मैं इसका एक चीज़ और ये जो सॉल्यूशन किया जा रहा है वो मुझे कुछ याद था मैंने टेंथ में पढ़ा था तो उसके अनुसार से बुक से ग्रामर बुक से नेट से और एक आध मेरे कॉन्टैक्ट में टीचर्स हैं उनके भी सहयोग से मैंने इसको हल किया है तो अगर एक आध क्वेश्चन अगर गलत होता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करने का काम करेंगे चलिए आइए तो आज चलते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ संकलित है उपनिषद से दूसरा है अनोर नियायान महतो ये कंठोपनिषद से ये मंत्र लिया गया है तीसरा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है तो समुद्र से मिलती है इसको मैंने अपने सेंस पे मारा है कि नदियां नाम और रूप छोड़ कर समुद्र से मिलती है तो ऑप्शन नंबर ए मैंने मारा है इसको आप थोड़ा इसको नेट से या फिर जा, जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप आ जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है महान से महान कार्य महान से महान आत्मा है महानतम आत्मा को माना गया है हमारी आत्मा अगर महान है तो सब कुछ महान है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी विजय नहीं होती है असत्य की विजय नहीं होती है कॉमन सेंस का है असत्य की कभी विजय नहीं होती पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है नेक्स्ट क्वेश्चन कटनी कटनीमतम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन यूनान के राजदूत कौन थे तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीस थे ये 350 से 290 ईसा पूर्व में आए थे राजशेखर की रचना कौन सी है काव्य मीमांसा है जो राजशेखर की रचना है कौमुदी महोत्सव किस ऋषु में ऋतु में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है शरद ऋतु में ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पटना नगर कि पालिका देवी कौन है तो पटन देवी पटना नगर की पालिका देवी है नेक्स्ट क्वेश्चन अलस कथा के रचयिता कौन है विद्यापति है नेक्स्ट क्वेश्चन अलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे तो चार लोग नहीं भागे ऑप्शन नंबर सी चार आलसी थे और चारों आलसी नहीं भागे थे ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है भैया माता के सिवा और कौन हो सकती है तो ऑप्शन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग में कितने मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है जो तो चतुर विशती चतुर विशती इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है याग वलक्य की पत्नी कौन थी तो मैत्री थी मैत्रेयी थी याग याज्ञ वलक्य की पत्नी महाभारत में किसका उल, किस लेखिका का उल्लेख मिलता है तो मै, मैत्रेयी नहीं मैत्रेयी कटिंग है यहाँ पे होगा सुलभा सुलभा का उल्लेख मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है तो गंगा देवी है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका आधुनिक काल की वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है गंगा देवी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भगवत पुराण से से संकलित है ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन बीस जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं तो जन्म पूर्व तीन संस्कार हैं जिसको संस्कृत में त्रय बोला बोला गया है 
सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है विवाह देखिए वैदिक विवाह जो होता है उसमें सप्तवर सप्तपदी क्रिया संपन्न की जाती है वैदिक विवाह में तो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंग है तो महाभारत का है विदुर नीति विदुर महाभारत में थे शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अंकल चाचा थे उनका विदुर तो विदुर नीति महाभारत का है ये पांडवों और कौरवों के शायद अंकल थे पापा चाचा थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म की रक्षा किससे होती है तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है ऑप्शन नंबर ए मंदाकनी वर्मन जो वर्णन जो है जो अयोध्या कांड को प्रदर्शित करता है अयोध्या कांड से विद्या जोड़ एक अब हम लोग थोड़ा सा ग्रामर में इन कर चुके हैं इस पोर्शन में थोड़ा सा इसको डील किया गया है तो विद्या जोड़ एक अ जोड़ ए विद्या एक ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है नरक अस्य देयम का संधि विच्छेद तो ऑप्शन नंबर ए मारा गया है इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है अगर आप ऑप्शन सही है तो ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोले नेक्स्ट क्वेश्चन निर्तो अभव पूर्व रूप संधि कन्फर्म है ऑप्शन नंबर डी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा संकल्प पाँच छः इसमें भी मुझे ए और डी में कन्फ्यूजन है बट मैंने ए को देखा है ए मिलता है संकल्प पाँच छः में आ और च का संधि हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए बट आप इसको एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं है चलिए ठीक है बट इसको हंड्रेड परसेंट सही किया गया आप लास्ट तक बने रहे हमारे साथ कर्मनी वीर का समस्त पद कर्मवीर है जो कर्म से वीर होते हैं पुरुष सिंह का विग्रह पुरुष सिंह मतलब होता है पुरुषों में सिंह है ना पुरुषों में सिंह सिंह के जैसा ताकतवर तेज चलाक तो मे का मतलब होता है संस्कृत में इव तो पुरुषं सिंह इव पुरुषों में सिंह ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन अशांति अशांति चूंकि हमको नेगेटिविटी का बोध करवा रहा है तो नए समास होगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीही समास का उदाहरण है दिगंबर श्वेतांबर पिताम्बर जो भी है सब जितना भी अंबर है सब बहुब्रीही में आता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री मृग सिहांतम विभेती ये जो है इसमें जो सूत्र लगती है उसका नाम है भित्रांथना भयंग हेतु तो ऑप्शन नंबर ए इसमें है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इसका ऑप्शन होगा बी इसमें भी ये सूत्र लगता है बालकाय मोदकम रोचते नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोहन मासेन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ये एक सूत्र के अकॉर्डिंग आता है मैं मैं जितना जानता हूँ मुझे याद था मैंने पढ़ा था कि मोहनम इसमें मास मासेन आएगा जैसा मुझे लगता है बट कोई कंफ्यूजन हो तो आप सर्च कर लें तो मासेन मैंने इसको मारा है और मुझे लगता है कि ये सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का ऑप्शन नंबर बी ये सब तो एकदम कंफर्म है आलोक के ती पद में कौन सा उपसर्ग है अंग उपसर्ग है इसमें नी नी उपसर्ग में कौन सा शब्द में देखिए निर्णय निर से बन रहा है निर्माण निर से बन रहा है निरोग दीर्घी है दीर्घई है तो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा इसमें अच्छीपत कौन से ये लंग लकार का है अच्छी पथ है ना तो लंग लकार का है तो इसका अपना धातु है छिप ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन शोभते में लोट लकार है ओके आ, क्योंकि ते 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 लोट लकार में आता है ऑप्शन नंबर बी श्रु धातु का जो लृत लकार यानी भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस मतलब जो फ्यूचर टेंस है इसका वो श्रोष्यती है थोड़ा सा इंग्लिश निकल जाता है चलिए आइए नेक्स्ट फोर्टी का सी नदी शब्द के तृतीय वचन का रूप कौन सा है तो नदी का जो है वो नदी का नद्या नदी का तृतीय रूप नद्या ऑप्शन नंबर ए पिपरी किस किस विभक्ति का रूप है तो ये सप्तमी विभक्ति का ऑप्शन नंबर डी बी शुरू में मैंने किया था बट इसको डिलीट करके डी किया गया ये मिला मुझे तो फिर बाद में मैंने किया सप्तमी ऑप्शन नंबर डी गोसु गो का है गाय का ऑप्शन नंबर बी पहले धेनु किया गया था बट इसको फिर काट के गो किया गया गो का है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आ, सुंदरतम में कौन सा इसमें तमप है प हट जाता है है ना संस्कृत में तो ये तमप ऑप्शन नंबर बी मनुष्य जोड़त्व में कौन सा शब्द बनेगा मनुष्य मनुष्यत्व बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी फिर इससे बनेगा पृष्ठवा है ना ये दोनों को मिक्स करेंगे तो पृष्ठवा बनेगा ऑप्शन नंबर ए पठनम में कौन सा प्रत्यय है लेप प्रत्यय है ये ये कन्फर्म है इसको अभी देखा गया है किशोरी में डीप प्रत्यय है ये भी कन्फर्म है इसको अभी देखा गया है सीमन डाप देखिए ये जो डाप है वो आकार बनाएगा और ना को विलुप्त करेगा तो ये हो, हो गया सीमा निर्धारण में षष्टमी षष्टी और सप्तमी विभक्ति आप जानते हैं मी ओपर जो है इस तरह से आता है कर्ता ने कर्म को करण से 
संप्रदान को के लिए इसी तरह से फिर आपादान आता है फिर अधिकरण में आपकी षष्टमी और सप्तमी विभक्ति आपकी लगेगी यानी कि छठा और सप्तमा तो ऑप्शन नंबर डी इसी तरह से बने रहें और हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि मैं इसके बाद भी बहुत सारे एजुकेशनल और स्टडी वीडियोज़ लाऊँगा चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में